제가 이토록 책을 좋아하게 된 이유가 바로 저희 집의 거실 서재와 아이의 교육을 위해서 과감하게 거실에서 TV를 없앴습니다. 안녕하세요. 소중한 아이를 키우는데 도움되는 영상을 올리고 있는 유시쌤입니다. 제 채널의 여러 영상에서 보시다시피 저는 아이에게 정말 책을 많이 읽어주고 있고 아이도 책을 많이 좋아해서 스스로 꺼내보고 있는데요. 아이가 이토록 책을 좋아하게 된 이유가 바로 저희 집의 거실 서재화가 크게 한몫한 것 같아요. 그래서 오늘은 저희 집의 거실 서재화에 대해서 이야기해드리고 싶고 사진과 함께 가벼운 영상으로 제작해보았습니다. 팁이 없는 집 거실 서재와 인테리어 지금부터 영상으로 확인하세요 저희 집은 보시다시피 거실에 TV가 없고 책장이 놓여져 있는데요 저는 아이가 태어나서부터 책을 많이 읽어줘서인지 점점 책의 양도 늘어나고 수납이 부족하여 큰 책장을 거실에 두게 되었답니다 그렇다고 해서 집안의 벽면 가득가득 책장으로 채워져 있진 않죠 왜냐면 저는 책을 자주 순환시켜주고 있기 때문입니다 아이의 책은 연령에 맞지 않고 충분히 봤다 싶은 전집은 그때그때 방출하고 정리해주고 있어요 그래야 또 새로운 전집을 들을 수 있고 책이 넘쳐나는 현상을 방지할 수 있거든요 늘 이런 식으로 아이 책을 정리하고 있어서 더 이상 거실 책장이 늘어나지 않고 거실에서 하나의 책장으로만 생활할 수 있는 거예요 거실에 책장을 많이 놓으면 좁은 집이 더 좁아 보이기도 하고 저는 개인적으로 그렇게 많은 책들을 다 짊어지고 살 필요는 없다고 생각해서입니다 저희 집은 20평대 아파트로 이사 온 날부터 거실에 큰 책장 하나와 쇼파 하나 이렇게 딱두 개만 놓고 쓰는 중이고요 그 외에 블루투스 스피커가 거실 벽선반에 마련되어 있어요 이세 가지면 거실 서재와 인테리어는 충분하다고 생각해요 나중에 더큰 집으로 이사를 가더라도 이세 가지만 놓고 지낼 예정이고요 거실 서재화를 위해서는 TV를 없애는 게 가장 중요한 것 같아요 저는 아이의 교육을 위해서 과감하게 거실에서 TV를 없앴습니다 많은 분들이 거실에 TV가 없으면 뭔가 너무 허전할 것 같다고 생각하시죠 특히 아빠들 같은 경우 쇼파와 TV 한몸 되는 걸 너무 좋아해서 선뜻 포기를 못하는 부분이기도 하고요 다행히 저희 부부는 아이를 위해서 그리고 현명한 부모가 되기 위해서 과감하게 TV를 추방했답니다 TV는 없지만 각자의 스마트폰과 컴퓨터, 태블릿 PC로 충분히 모든 영상과 각종 뉴스 등을 시청하고 있답니다. 이 모든 게 가능해진 시대를 살아가고 있어서 참 다행이라고 생각해요. 아이가 유아 시기에 있을 때만이라도 거실에 TV를 없애보는 것도 추천합니다. 거실 서재화와 TV가 없는 거실에서 평소에 어떻게 생활하는지 궁금하시죠? 평소 거실은 아주 조용한데 아이가 놀 때나 책을 볼 때는 동요나 클래식 음악을 주로 배경으로 깔아주고 있고 저녁 시간이나 저 혼자만의 시간에는 라디오 소리로 채워지고요. 책들은 아이의 손에 닿을 높이에 있기 때문에 자주 책을 빼서 혼자 보기도 하고 그림을 그리거나 장난감을 가져와 거실에 풀어놓고 놀기도 해요. 그리고 부엌에 있는 것들을 몽땅 꺼내서 엄마 살림털 한답니다. 또 허용된 시간에는 아이 전용 태블릿으로 영어 영상이나 다양한 영상 등을 보고 있어요 그리고 저 또한 제가 보고 싶은 책들을 자주 보고 있고요 음악을 들으며 음식을 하거나 집안 살림을 하고 있어요 빠르게 바뀌는 TV 영상과 소음의 시선을 뺏기지 않기 때문에 좀더 시간을 알차게 쓸수 있을 뿐만 아니라 아이와 정말 많은 대화를 할수 있고 아이의 컨디션이라든지 표정 등을 세심하게 볼수 있어서 좋은 것 같아요 저희 집에 와보신 손님들의 대부분이 확실히 TV가 없으니 이야기에 더 많이 집중된다는 라 말을 정말 정말 많이 들었어요 그만큼 서로의 대화에 집중한다는 이야기겠죠 아이나 어른이나 오히려 TV를 보는 것 때문에 제때 해야 할 일을 하지 못하고 허투루 시간을 보내게 되어 좋지 않다는 점이 많다는 걸 다들 아실 거라고 생각해요 책과 잔잔한 음악을 통해 뭐든 몰입할 수 있는 집중력을 가지게 되는 것 같아 주변 환경이 얼마나 중요한지 다시 한번 깨닫게 됩니다 더욱 책을 재밌게 볼수 있는 아주 소소한 꿀팁인데요 저는 책의 자리를 주기적으로 바꿔주고 있어요 왜냐하면 늘 책이 같은 자리에 있으면 아이 또한 지루해 하거든요 그런데 책들의 자리를 확 한번 바꿔주고 나면 아이도 어? 이 자리에 새로운 책이 꽂혀 있네? 하면서 신나게 읽기도 하고 예전에는 잘 봤지만 최근에 손이 가지 않았던 책들도 자리 바꿈으로 인해 새로운 느낌으로 다시 한번 보게 되는 효과가 있어요 그렇기 때문에 저는 책의 자리를 주기적으로 바꿔준답니다 책장 가운데 한 부분은 비워두어 액자라든지 화분, 어항 등을 두었을 때 책장이 답답해 보이지 않는 인테리어 효과까지 누릴 수 있어요 책 보는 아이의 모습이 일상입니다 
TV 없이 스스로 놀거리를 찾아 노는 아이가 일상입니다 이렇게 좋은 거실 서재와 안할 이유가 없겠죠? 여러분들도 아이를 위해 또 스스로를 위해서 거실 서재와 한번 바꿔보시는 건 어떠세요? 지금까지 은실쌤이었습니다. 감사합니다.